jovencita nacida en Nueva York visita por primera vez el norte de Chile y se enamora, se maravilla con lo que ve. La playa, la, la gente, se mucho amor, amor aquí, mucho amor aquí, yo me gusta mucho a Chile, sí, yo quiero venir, sí, sí, sí. <risa> me gusta la, la comida, me gusta todos, todos a Chile. Me gusta esta, uh, aquí, 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 y Kike, oh my god, se muy linda, lindo, sí, muy lindo, sí, sí, me gusta mucho. El entusiasmo que Josette expresa por nuestra tierra es correspondido por los miles de iquiqueños que la vieron y escucharon junto a sus 19 compañeros del Harlem Opera Choir. Hermoso, bello, bello. Debería repetirse más seguido este tipo de espectáculo. Excelente. ¿Te visto alguna vez algo así? No, primera vez. Me encantó. Ojalá sea más, más seguido. <risa> Esta historia que culmina hoy en Iquique partió hace varios años cuando la directora de la Fundación Teatro a Mil se enamoró de las voces negras que escuchó en Santiago. Ellos habían estado en Chile en el teatro, en el Teatro Municipal y en el Teatro Oriente y, y sí, lo conocíamos bien y sabíamos que iba a ser un, un gran regalo para la, para, para la gente en Chile que no conoce esta cultura de, de la música afroamericana. Las voces de este coro de ópera estremecen y sobrecogen a la audiencia que, a la hora del balance, no escatima elogios. Nadie sabe cómo es Dios, nadie lo ha visto a Dios. Y si fuera negro creo que se llenaría más de música la tierra. Así que espero que Dios sea negro porque los que aspiramos a ir al cielo con esta música, con la convicción de ser hombre justo, este fue un regalo del cielo. Gregory Hopskin, cantante, pianista y director de canto, es quien dirige al Harlem Opera Choir y nos comenta el derrotero que ha seguido el grupo en sus 15 años de vida. We're talking about spirituals, we're talking about gospel music. There's a synergy that combines in both of those art forms, both the sacred and the secular. As musicians played in clubs on Saturday nights and then played in churches on Sunday mornings. These clubs were also frequented by people like the Gershwins, who hung out in the juke joints and the speakeasies of Harlem and were exposed to this energy, this music, this melody, this drama. And from that was born this great art piece, this opera called Porgy and Bess, which we will also present tonight. El concierto contempla un recorrido por los orígenes de la música afroamericana con especial énfasis en el gospel y el negro spirituals, partiendo con la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Para la gente en Chile que no conoce esta cultura de la música afroamericana, de esta raíz que fue eh, derivó en gospel en, para la, en las iglesias y luego y, y el jazz que es como son música que, eh, que tiene una, una raíz profunda en, la, en los esclavos 
eh, americanos cuando llegaron a Estados Unidos y en los campos de algodón se tenían que comunicar. A los integrantes del coro se suma la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, dirigida por Benjamin Schwartz, un prestigioso músico de origen israelí nacido en San Francisco. Un placer eh, con la orquesta, eh, con el coro, cuarto eh, vez con la orquesta en, en Chile, eh, siempre un placer. La mayoría de los integrantes del coro nos confidencian llegaron a estudiar con Gregory Hopkins, un referente de la música afroamericana en Estados Unidos. Yo estoy en la, la um, Universidad de um, Nueva York, called City College of New York, la música. And yo um, estudié con pri private, private con Professor Hopkins por muchos años también. Just like most African American singers, our proving ground has been the church. So all of these singers have found their way to me by way of church choirs, voice students, uh, things like that. Seis mil iquiqueños llegan hasta la Plaza 21 de Mayo para cerciorarse que la invitación era cierta. Había que apreciar uno de los mejores espectáculos llegados a Iquique en lo que va de la historia. No siempre tenemos la oportunidad de disfrutar este tipo de, de show eh, del más alto nivel internacional. No, nunca, jamás. Pero qué maravilloso. Estupendo. ¿Has visto alguna vez algo así? No, como ellos no, nunca. Y ojalá que se volviera a repetir acá, en Iquique. Fantástico, fantástico, eso nada más, fantástico. ¿Y los artistas qué sintieron al estar en Iquique? Well, I'm going to say just like I said uh, so many times before, driving from the airport into the city, it feels like I can imagine we were maybe on the moon with the mountains and the sand on one side and the the ocean on the other side. So it's a very, very strange uh, looking place, but very magical at the same time. When Jesus was, when Jesus was, he was my savior. 